you have uh, sometimes very very strong winds uh, it can be 200 kilometers an hour and uh, when you're coming up to the plateau you have a um, uh, higher altitude of like 3000 meters so we have low low temperatures so that's but that's also a very beautiful part because you're closer to the universe in a way it's very few places in, in the world and in today where uh, you can find yourself in such a position where it's only one thing that you're doing. It's just you and nature and your next step and your next hour and nothing else. Llegó el momento de la verdad. Me encuentro a las afueras de Jurará. En este lugar he pasado los últimos cuatro días y preveo que va a ser una etapa oh. maja, muy maja. Aunque parezca mentira, la alforja se ha roto. He tenido que empujar la bicicleta. Para estar congelado no está tan malo. Hoy ha sido un día fantástico, he rodado 70 kilómetros. Estoy contentísimo. Ha hecho viento por la noche, incluso no he llevado un poco. Fue criminal. La visibilidad se va a ver reducida. Qué mala pinta. Ante todo vamos a hacer lo que podamos. Salir a pedalear, intentar salir de aquí. Nunca, nunca se puede dar nada por perdido. En estos momentos tan especiales me resulta imposible no acordarme de las empresas, instituciones, familiares y personas que me han apoyado. Para terminar, informarles de que seguiré luchando, al igual que en estos últimos ocho años, por seguir con esta forma de vida en la que la máxima dificultad es conseguir la financiación y no pedalear sobre el hielo y la arena. Les invito a que me sigan acompañando en mis expediciones. Un fuerte abrazo a todos. Some people want the challenge, some people want to become heroes, some people want to run away and some people just love nature and to be out there. But I think in, it's very much in your mind, you know, if you really want something, there is always a way.